Ciao a tutti, oggi realizzeremo un anello dal nome Anemona. Per farlo ci occorrono delle perline di conteria in tonalità rossa, 8 cristalli Swarovski Bicono da 4 mm in tonalità crystal, 4 navette in tonalità crystal con castone della misura di 10 x 5 mm, 4 navette con castone della stessa misura in tonalità light siam un cabochon Swarovski incastonato da 8 mm sempre in tonalità crystal e una base per anello utilizzeremo inoltre la colla Asulit che credo sia la migliore colla in circolazione per i gioielli del filo di nylon da 0,25 Siccome in commercio credo sia difficile reperire delle navette già incastonate, servirà la pinza a punte piatte per, eventualmente per incastonarle. Mi scuso per questo rumore, ma è l'orologio che andrò subito a togliere. Okay. Cominciamo prendendo circa 60 cm di nylon. inserisco una navetta rossa una perdina una navetta bianca facendo attenzione ad inserire le navette tutte nello stesso verso una perlina una rossa perlina una bianca una perlina rossa perlina bianca perlina l'ultima navetta rossa una perlina l'ultima navetta bianca e incrocio i fili in una perlina Faccio attenzione che il, che il lavoro appena fatto sia più o meno al centro del filo. Adesso su ciascuno dei due capi inserisco una perlina. Prendo il rivolo incastonato e faccio passare un filo da questo foro, quindi quello più a sinistra, verso quello opposto sempre a sinistra. E la stessa cosa faccio con l'altro filo, ovviamente sui fori opposti. Ecco qui. 
inserisco di nuovo una perlina per filo e faccio passare il filo che va a finire vicino diciamo alla mia sinistra sempre all'interno della navetta però faccio entrare il filo dal foro dove c'è la perlina lo faccio, lo faccio uscire in quello sul filo che si trova sulla diagonale faccio la stessa cosa con l'altro filo ovviamente questa volta entrerò nella perlina nella navetta rossa incrocio i fili in un cristallo adesso vado a inserire un cristallo tra ogni navetta lavoro un po' su un filo e un po' sull'altro per evitare che il filo si accorci troppo Lo schema originale dell'anello prevedeva la fascetta fatta in conteria. Io però preferisco utilizzare la base per l'anello per il semplice motivo che la fascetta ha una misura unica mentre la base è regolabile. Ho scelto di realizzarlo in bianco e rosso perché tra meno di due mesi è Natale e credo che sia bellissimo per, da indossare durante le feste.
quando vado ad inserire l'ultimo cristallo annodo i fili li taglio e incollo il lavoro sulla base Questo qui è il nostro lavoro finito.